Kæru kandidatar, ágæta samstarfsfólk og aðri góðu gestir. Ég heiti Rúnar Gunnarsson og ég heiti Kristjana Hákunadóttir og fyrir hönd Háskólans og Akureyri bjóðu ykkur hjartalega velkomin á Háskólahátíð 2016. Ég byggði ykkur vinsalegast um að slökkva á farsímum og bendi ykkur á að þessi atöp er í beinni útsendingu á N4. Daskra hátíðarinn í ár hefst á því að Eyjólur Guðmundsson, rektor Háskólans og Akureyri, Ávarpar kandidata en hann mun nú gangin í salinn á samt fórseta Íslands er að Ólafi Ragnar í Grímsinni, heiðurskesti er að Stjúart Wieler sendi herra Kanada á Íslandi og sviðsfórsetum við undirleik Hornaflokksins. Í Hornaflokknum eru Kjartan Ólafsson, Atli Sigurðsson, Helgi Þorbjörn Svafarsson og Ella Vala Ármannsdóttir. Við viljum byggja ykkur að rísa úr sætum. Háskólahátíð árið 2016 er sett. Fórseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson, sendi herra Kanada, herra Stjúart Wieler, þingmenn, ágæta samstarfsfólk, góðir gestir, bæði þið sem hér í salnum eru og þið sem heimasetjið, en umfram allt kæru kandidatar. Verið hjartalega velkomin á þessum fallega og heita degi. Það er mikil gleðistund að vera hér saman í okkar salarkinnum og við og guðurnir blessu okkur með góðu veðri, við munum fá að finna fyrir þeim góða hita sem þeir veitt okkur. Þess vegna minn ég reyna að halda og áfram hér og flýta ræðu minni sem mest ég má. En lífinu er oft líkt við ferðalag. 
ferðalag þar sem við tökum tiltekna stefnu, við setjum okkur markmið og líkt og ferðalangurinn, ferðalangurinn sem fagnar á sínum áfangastað að þá fögnum við hér í dag og gleðjumst yfir því að ná markmiðum okkar í lífinu. Og við erum hingað til að gleðjast yfir persónlegum sigrum og samgleðjast hvert með öðru. En mentun er svolítið sérstakt ferðalag. Því er raun vitum við sjaldnast fyrirfram í hverju ferðalagið er fólki. Vissulega getum við haft gýra sín á því að við viljum gjarnan vera hjúkunafræðingar eða lögfræðingar, sjávartsfræðingar eða líftæknar, stjórnmálafræðingar eða fjölmiðlafræðingar eða stúti þeirra önnur fög og líta svo á að við ljúkum okkar námsverðli með tiltekinni gráðu. En þegar við komum á þann áfangastað, gerum okkur grein fyrir því að hann er í raun aðeins áningastaður. Áningastaður á þeirri löngu leið að leita að lífsfyllingu og þekkingu. Ágjöldu gestir bæði nær og fjær. Sem rektor háskólans á Akuriri er ég afskalast stoltur af þeim stóra hópi nefnda sem útskrifast hér í dag. Það eru 371 kandidat sem brautskrást af þremur fræðasviðum, 30 megin námsleiðum, 257 þeirra með bakkalárgráður og 114 brautskrást úr námi á meistarstig. Og öll hafa þau mikið lagt á sig á síðustu árum og er í dag velbúin eftir sitt nám hér við háskólan á Akuriri til þess að búa að sjálfum sér betra líf, en ekki síst betur búin til þess að hafa jákvæð áhrif á uppbyggingu samfélagsins. Samfélags sem enn er í sárum, sem enn er í sárum eftir hans árana. Það verður því hlutverk ykkar, þessu hóps kandidata og þeirra sem á eftir koma að endurreisa Ísland, hugafarslega, því frá sjóna meði auðlegðar er nægt ríkidæmi á Íslandi. Því það er auðlindi sem við búum að og náttúran sem við eigum og berum ábyrð á að venda fyrir okkur og koma til kynnslóðir eru mikil auðæði. Mikil auðæði. En mannauðurinn er svo mest. Mannauðurinn er svo mesti auður sem við eigum. Og þegar ég horfi á þennan glæsilega hópkandidata efast ég ekki eitt andatak um það. En ég geti miður ekki sagt að ég hafi sömu trú og minni eigin kynslu. Okkur sem nú stöndum í stafni og stýrum ímsum hlutum þjóðarskotunar. Að þér virðist í góðum byr og tónokkuð sléttum sjó eftir storminn. En við kjósum að horfa framhjá þeim viðverunum sem við eigum þó að hafa lært af þegar við gengum í gegnum þennan brotsjá og öldudal fjármála kreppuna. Nú tæpum átta árum eftir að hálskeflan gekk yfir okkur eru enn að koma í ljós upplýsingar sem draga úr traustu okkar á stjórnbólum, jafnvel traustu okkar á stjórnkerfinu sjálfu og yfir í raun upp þau raun upp þá reyði sem ríkt hefur í samfélagi okkar. Það er því afar brýnt fyrir okkur öll að nú þegar við sjáum loks til sólar efnahæslega að við sem sitjum við stjórnvölin tökum okkur taki og byggjum upp siðfyrirleg gildi, byggjum upp sátt í samfélaginu, þannig að samfélagi getur notið orkuna til að takast á því verkefni sem býða, frekar en að nota orkuna í deilur. Og ekki síst vegna þess að við ætlum að skila þessu samfélagi til næstu kynslóðar, til kandidatana sem hér eru í dag. Við viljum skila þessu samfélagi til þeirra, þannig að þau velji að starfa og búa á Íslandi öllu. Kæru kandidatar, Við sjáum miklar breytingar í pólitísku landslegi, bæði í Evrópu og í Bandaríkjón. Það sem jafnvel er slegið af nýjum krafti á gamalkun stef ótta, einungrunarhyggju og jafnvel kynþátt hatur, lengt eða ljóst. Við fyrirum heldur ekki varhluta af þessar umræði hér á landi. Og á þessum miklu umrótstímum er áhugavert að þið munuð á næstu sex mánuðum þá tækifæri til að taka þátt í þróun líðræðis þessar lands og þessar þjóðar. Það sem framöndan eru bæði fórsetakostningar núna í júni og síðan kostningar til alþingis í haust. Þáttaka ykkar í þessum kostningum er líkillinn að líðræðinu 
en það er líkill sem við megum ekki glata. Þessi líkill er okkar dýrmætasta eign. Það er því ábyrði ykkar að mæta á kjörstag og taka hann virkan þátt í líðræðinu. Nýju Íslandi til heilla. Og háskólar, þeir verða í sívaksindi mælið að mæta þörf samfélagsins fyrir dýpri og betri þekkingu á vandamálum dagsins í dag. Löngum hefur verið talað um fjölmiðla sem fjórða valdið í líðræðislegu samfélagi. Það sem hinn þrjú valdakerfin eru löggjafaldið, dómusvaldið og framkvæmdavaldið. En háskólakerfið, það safnar upplýsingum, það greinir og miðlar nýri þekkingu til að aðstofa þegar leysa úr vandamálum. Jafnan því sem kerfið veitir vel í grunduðum skoðunum sem byggja á þekktri aðferðafræði inn í umræðuna á hverjum tíma. Að taka þátt í slíkur umræðu er mikið ábyrða hlutverk en á sama tíma háskólunum algjörlega nauðsynlegt. Og það er þetta hlutverk sem háskólunni þurfa að taka á sig af meiri festu og heilstæðari ábyrð heldur en verið hefur. Háskólunni sem slíkir þurfa að verða fymtavaldið eða fymtastoðin í líðræðs samfélugum framtíðalda. Stoðin sem tryggir á hverjum tíma síðu til gaggrínin öfl á þá síbilju upplýsinga og skoðana sem á okkur glimur í umræðu dagsins á samfélagsmiðlum. Háskólar og háskólamentun er því nauðsynlegu grunnur fyrir þróun og eflingu nútíma líðræðis samfélags. Ágættu kandidatar, kæru gestir. Stjórnmál eru nauðsynlegur fylgifisku líðræðis og það er okkar að taka upplýsta ákvörðu. Við getum litið til landa eins og bandaríkjana eða austurríkis og fylgt vonleysi yfir þróun fórsetukásninga í þessum þjóðríkjum. En við getum líka litið til landa eins og Kanada, þar sem orðaræðan snýst um hvernig takast eigi á við þau vandamál sem blasa við í dag. Það sem núverandi fórasta leggur ríka áhuslu á fjölbreytt og opið samfélag, sem er efnahæslega samkennishæft á alþjóðlegum vettvangi. Við getum horft til skýrrar stefnumörkuna Kanada, þar sem undirtóknin er áhuslu á uppbyggingu mannauðs, í gegnum mentun og mannréttindi. Það er því sérstaklega ánægilegt að í dag fáu þegar heyra kvartningarræðu frá senda herra Kanada herra Stjúvart Wieler og ég kveitur ykkur vel til að hlusta ég kveitur ykkur til að hlusta vel eftir þeim skilabóðum sem hann hefur fram að færa. Fórsetur á þarra Kanada, Justin Trudeau, sagði í viðtali fyrir tveimur ánum síðan að kjarnin í efnahæstefnu Kanada ætti að vera að gera kanadamenn að best menntuðu þjóð í heimi. Skýrt markmið. Skýr sín. Og á sama tíma eru flesta þjóðir heims, bæði vestanhafs og í hinu fjarlæga austri, að byggja upp sína háskóla, eru stöðugt að leita eftir nýrri og betri þekkingu. Það skýtur því skökku við að íslenska háskólakerfið hefur búið við verulegan fjárskort undanfærin ár. Sá fjárskurtur er nú fyrirsjáanlegur að minnst á kosti fram til ársins 2021 í ljósi nýrrar fjármálastefnu ríkistjórnarinnar. Nokkuð sem gengur beint gegn stefnu vísandu og tæknir ás Íslands þar sem þó sitja á þeirrar ríkistjórnarinnar. Háskólkerfið er eins og sagði áður nauðsynlega fórsvenda þess að uppverða byggja hér upp samfélag, þekkingarsamfélag á Íslandi og þekkingarsamfélag verða að byggja á Íslandi öllu. En hvaða afleiðingar hefur skortur á fjármæðin til háskóla? Við gerum okkur stundum kannski ekki grein fyrir hvað þetta þýðir. Við getum tekið sem dæmi að svo fórasta sem háskólina á akvöreiri hefur sýnt með því að bjóða nám sitt í fjarnámi og þannig gert landsmönnum kleift að stunda háskólanám hvar sem þeir búa um landið. Slíkt gæti verið í verulegra hættu ef ekki fæst auðgið fjármagn inn í háskólakerfi. Og það má jafnvel segja að námsframboði í heilsinni þyrfti endurskoðun ef ekki fæst fjármagn til að tryggja núverindi rekstur skólans til lengri tíma. Til þess að forðast megi þær alvarlegu afleðingar sem ég nefni hér og fylgja þessum fjárskorti sem er búin að vera í háskólakerfinu á langan tíma, þá þurfum við á ykkur að halda. Við þurfum í sameningu að ná eirum stjórnvalda og tryggja að háskólarnir fái nægilegt fjármagn til rekstrar þannig að næstu árgangar, næstu kynnslóðir að við sömu tækifærð til mentunar og við höfum öll haft. Kæru kandidatar, 
Stærsta verkefni sem þjóðir heims standa frammi fyrir eru afleiðing, afleiðingar hnattrætnar línunar. Og hvergi eru áhrifin sýnilegri en einmitt hér á Norðurslóð. Það verður ykkar verkefni að takast á við þessar afleiðingar í alþjóðlegu og íslensku samhengi. Og Ísland er í dag vettvangur umræðu um hvað það sé hægt að gera og hvað eigi að gera til að takast á við þennan hnattræna vanda. Fórseti Íslands er Ólafur Ragna Grímsson hefur með einstök, einstakri fórustu sýnt fram á besta leiðin til þess að takast á við áhrif loftlæsisbreytinga, sé samtal stjórnmála, hagsmuna aðila, íbúa norðurslóða og vísinda samfélagsins alls. Honum hefur tekist með elju og eldmóði að byggja upp slíkan vettvang í formi Arctic Circle, þingborgs umræðu um málefni norðurslóð. Að slíkur vettvangur skuli hafa byggst upp á hér á landi er afrik, sérstaklega í ljósi þess að áður en fórstöðu okkar kom Íslandi á kortið í norðurslóðamálum, litur svo margir á að Ísland tilhyrði að byrja ekki norðurslóðum og óskuðu þess kannski helst að eigin væri svona eins og 2000 kilómetrum sunnar. En háskólna akvöriri hefur verið virkur þáttakandi á Arctic Circle, þingborði norðurslóða. Skólinn hefur jafnframt sérhæft sig á ákveðnum síðum norðurslóðarannsókna, enda er háskólinn á akvöriri háskóli norðurslóðs. Um leið og við þökkum fórseta fyrir fórustuna í málefni norðurslóða og þjónustu við land og þjóð síðustu 20 ár, þá erum við þess fullvis að samstarfi við Arctic Circle mun styrkjast nú þegar fórsetin getur sint málaflóknum enn frekar um komandi árum. Ágætu kandidatar, já, það er ímsu hægt að áorka bæði á innlendum og alþjóðlegum vettvangi ef við beitum okkur af áræðni með reynslu og þekkingu að leiðarljósi. Og það sést þegar við horfum til árangurs okkar í íþróttum, tónlist, sjáurótvegi, skapandi greinum og vísindum og er þá verst að minnast nú nýlega vísindagreinar sem fjallaði um hvernig hægt var að berjast við hnattrana línum með því að binda kólefni í jörð. Á öllum þessu sviðum eigum við fólk sem skarar fram úr og fyrirtæki sem vekja eftirtekt á alþjóðvísu fyrir lausni sínar vörur og þjónustu. Þessi frói jarðvegu nýskupunar býður ykkur, kæru kandidatar, upp á óendaleg tækifæri. Ég hef fulla trú á ykkur. Ég hef fulla trú á því að þið munnum þú þegar taka þátt í að leysa þau brýnu verkefni sem framundan eru. Og þið munnum veljast til fórustu með það að leiðarljósi að bæta velferð og vegferð einstæklinga sem búa í samfélagi. Búa í samfélagi sem við viljum öll vera stolt af. Ég er sannfærður um að þið munuð á ný finna sómakend Íslands. Og nú þegar að ferðarleikar heldur áfram að lokinni stuttri kvíld á þessum áningastað Við lífum fyrir hönd alls starfsfólk skólans þakka ykkur fyrir ánælega samfeld síðustu árin, óska ykkur og fjölskyldum ykkar velfarnaðar í nýjum verkefnum og kveð ykkur með þessum orðum stefnið ávalt þangað sem hjartað segir ykkur að fara en notið hyggjuvitið, færni ykkar og þekkingu til að nýta tækifærin sem bjóðast á ferðalæginu sjálf. Til hamingi. Lára Sóli Jóhannsdóttir og Hjalti Jónsson flytja nú lagið Here comes the sun. Gjöru þið svo vel. the sun to do do here comes the sun and i say it's so right little darling it's been a long cold lonely winter little 
darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, doop doo doo. Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, the smiles returning to their faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, doo 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 doo. Here comes the sun, and I say it's all right. Darling, I feel that ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun, doo 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 doo. Here comes the sun, and I say it's alright. Here comes the sun, and I say it's all right. It's all right. Þá er komið að brautskráningu kandidata. Ég vil byrja ykkur að klappa aðeins í lok brautskráningar að hverri braut eða fyrir hverri deild þó er sjálfsagt að klappa fyrir þeim sem hljóta viðurkenningar. Ég byrja ykkur kæru gestir um að taka ekki myndir á meðan að brautskráningu stendur. Ljósmyndari á vegum skólans mun taka myndir af öllum kandidatum sem síðan verða aðgengilegar á netinu ykkur að kostnaðalausu. Fyrst brautskráir Sigrún Stefansdóttir, forseti hug- og félagsvísindasviðs, kandidata sviðsins. Kandidatar, væri gestir, nú er komið að því að brautskrá kandidata hug- og félagsvísindasviði. Það er að segja úr félagsvísindadeild, kennaradeild og lagadeild, alls 157 nema. Þetta er stórstund fyrir ykkur en hún er líka stór fyrir mig. Ég er nýbúin að lesa bókina My Life on the Road eftir bandarísku baráttu konuna og ritstjóran Gloríu Steinem. Hún segir á einu staði bókinni að hún hafi kolfalli fyrir háskólum og öllu andrúsloftinni kringum þá og nefnir það sérstaklega útskriftadagana. Gloríu segir þetta um háskólútskrift. Þessi aðtöfn er bæði persónuleg og sameiginleg upplifun. Hún er jafnt endalok og upphaf. Hún er varanlegri en hjónabandið. Og það segir nú nokkuð. Hún hreyfi meira við manni en nokkur önnur aðtöfn, segir þessi þekta bandariska kona sem hefur verið fyrirmynd margra kvenna. Þessi lýsing hennar passa mjög vel við mína upplifuna þessar aðtöfn. Mér finnst hún bæði falleg og hún snerti mig sérstaklega. Þetta er einstök uppskýra hátið sem marka tímamót fyrir ykkur. Þegar við lítum yfir skólaárið þá hefur það verið fassalt fyrir sviðið í heild. Það hefur meðal annars verið unnið að innra enduskipulagi lagadildar sem mun nú sameinast félagsvistadeild á komandi hausti og námið á fyrsta ári verður nú bóðið í sveginlegu formi. Þá hefur verið unnið að því að þróa nýja áhauslulínu innan kennaradeildar og þar ber hæst kennaranám við með íþrótt og kjörsvið sem er spennandi viðbót við þau kjörsvið sem fyrir eru. 
Að þessu sinni verða brautskráður 58 kandidatar frá félagsvistadeild, 78 frá kennaradeild og 21 frá lagadeild. Og mig langar til þess að byrja deildarformennina mína þrjá að koma mér til hjálpar við brautskráninguna en þetta eru þau Brægi Guðmundsson frá kennaradeild, Kjartan Ólafsson frá félagsvistadeild og Ragnöður Elva Þorstinsdóttir frá lagadeild. Og þá fer fram brautskráning frá félagsvistadeild og fyrst verða brautskráði kandidata með BA pró í félagsvistum. Arnbjörg Jónsdóttir. Herdís Haraldsdóttir, Margrét Anna Magnusdóttir, Rannveig Gústafsdóttir, og Sigurún Þorstensdóttir. Og þá er það brauðskráði kandidata með BIA-pró í fjölmiðlafræði og blaðamannafélag Íslands gefur þeim sem brauðskrást í fjölmiðlafræði bókagjöf. Elinborg Elsabeth Guðjónsdóttir. Og Ólafur Haukur Tómasson. Næst verður út brauðskrifaðu kandidat með BIA-pró í nútumafræði og það er Olga Katrín Olgesdóttir en Olga hefur sýnt aðburða árangur í námi til BIA-prós í sálfræði og er með hæstu meðal einhvern brauðskrifaðu bakkalónema í hug og félagsvista sviði vorið 2016. Fyrir þess að glæsilegu framið stöðu hlýtur hún viðurkenningu KEA að upp að 50.000 krónur og einni viðurkenningu félagsvista deildar fyrir hæstu einhvern við deildina. Þannig. Nú er það brauðskráði kandidata með BIA-próf í sálfræði. Adam Þór Eyþórsson. Arna Jakobína Björstóttir. Arna Valgerður Erlingsdóttir. Ásta Sigurum Gunnarsdóttir. Byrna Guðrún Árnadóttir. Byrna Ásgeirsdóttir. Brynja Rún Bendusdóttir. Edda Margret Hilmarsdóttir. Elín Heiða Ólafsdóttir og Elísa Dröfn Vaftrykvadóttir Elva Rún Gunnarsdóttir Erla Lind Friðriksdóttir Gunnlaug Maria Björstóttir Hafrún Hafliðadóttir Helga Sifustóttir Helga Kristín Skúladóttir Hrafnhildur Ír Vilbertsdóttir Hrafnkjell Fannar Ingjaldsson Hrefna Gissurardóttir Þá ringi síminn 
Ingibjörg Jóna Jakobsdóttir. Jóvana Kvotaras. Jóhannes Eggersson. Karin Elsudóttir. Lára Björgu Grétarsdóttir. Maria Kristin H. Antonsdóttir. Maria Guðmundsdóttir. Petra Þórðardóttir. Sigríðu Björstóttir. Sigrún Edda Kristjánsdóttir. Sól Björt Óska Jensdóttir. Og Sól Dís Guðbjörg Ólafsdóttir. Stefania Siv Tröstadóttir. Svala Fannin Jálsdóttir. Svankvít Antonsdóttir Mikkelsen. Og þá er komið að því að brautskar kandidat með MA próf í rannsóknatendu meistaranám í félagsvíslum og það er Þóra Brindis Mástóttir. Og þá er lokið breytskráningu frá félagsvísta deild og nú er leifilegt að klappa. Takk, Hjartan. Og þá ætli ég að byrja að braga um aðstofa með. Nú fer fram breytskráning frá kennaradeild. Og fyrst verða brauðskráði kandidata með B1 próf í kennarafræði. Aldís Hilmarsdóttir. Helga Kolbensdóttir. Hrefna Hlín Sigurðardóttir en hún hlýtur viðkenningu fyrir góða námsárangur í B.E.T. námi í kennarfræði. Hilda Björk Snæbjörnsdóttir. Inga Rún Ólafsdóttir. Karen Siv Stefánsdóttir, Katrín Ágústa Þórarinsen, Kristín Sigurðardóttir, Laufey Jónsdóttir, Lára Antonía Haldóstóttir, Rebekka Rúðu Rúnarsdóttir. Og Svana Sigríður Þorvaldsdóttir. Næst verða breyðskáði kandidat þeim með M1 próf í mentunafræði. Fyrst er það Anna Maria Þórhallsdóttir. Dagný Gunnarsdóttir, Elva Rán Rúnarsdóttir, Elma Rún Grétarsdóttir, Elsa Ófaugsdóttir, Elsa Ófaugsdóttir, 
Erla Hrönn Júlíusdóttir. Fríður Gunnarsdóttir. Guðlaug Erna Álgeirsdóttir. Guðni Jóhannesdóttir. Heiðar Ríkarsson. Hjördís Stefánsdóttir. Hólmfríður Helga S. Thóroddsen, en hún hlýtur viðkenningu fyrir góða námsárangur í fimm ára námi með til M1 pros í mentunafræðum. Inga Katrín D. Magnusdóttir. Jóhanna Bryndís Þórisdóttir. Kitty Hörn Áskilsdóttir. Kolbrún Sjöfn Magnusdóttir. Kolbrún Hlín Stefánsdóttir. Og Una Kristín Árnadóttir. Heppin bræði. Nú verða breyskræði kandidata með Emma prófi í mentavísindum. Og þar fer fyrstur Björgvin E. Björgvinsson. Fannei Haldóra Kristjánsdóttir. Gunnlaug Björgu Guðbjörsdóttir. Gurri Anna Ingvarsdóttir. Hanna Áskeirsdóttir, en hún hlýtur viðkenningu fyrir góða námsárangur í tvekjara námi til Emma Pros í mentavísindum. Helga Rún Tröstadóttir. Maria Kristín Ragnarsdóttir. Maria Anna fyrirgefðu. Maria Anna Kristín Ragnarsdóttir. Marta Víjum Hermannsdóttir. Rósa Kallsdóttir. Sigurún Ósk Ell Gunnarsdóttir. Sigrún Helga Snæbjörsdóttir, en hún hlýtur líka viðkenningu fyrir góða námsárangur í tvekjara námi til Emma Prófs í mentavísindum. Sólveig Sigurvinsdóttir. Unnur A. Kristjánsdóttir. Og þá er það síðust Þórhildur Ýr Jóhannesdóttir. Og þá er lokið bröðskráningu frá kennaradeild. Það er að þakki fyrir hjálpina og þá ætlar Ragnur Elva að koma og hjálpa mig með útskrift í lagadeild. Nú er það breyskráður er kandidata með BIA próf í lögfræði. Aðarsteinn Haldórsson. Alessander Hafþórsson. Axel Trausti Gunnarsson. 
Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Gunnar Viðar Árnason en Gunnar Viðar braut skráðist einni með BS Pro í viðskiptaflæði í dag. Ingi Björg Jóhannsdóttir, Melkorka Mjöll Kristinsdóttir, Sigrún Birna Kristjánsdóttir, Sveinn Blöndal en hann hlýtur viðkenningu fyrir hæstu einkunn í grunnnámi lagadeldar. Og nú verða breytskráði kandidata með ML prá í lögfræði. Bíttu nú við. Heyrði ég er að klúra þessu, byrst afsökunar. Það er einn eftir, Valdima Karl Kristinsson. Eigum við ekki að gefa honum klapp. Og þá er komið að hérna kandidata með ML prá í lögfræði. Og það er Berglind Harðardóttir. Birgir Martinsson, Elías Kristjánsson, Friðrik Smárason, Grímur Rúnar Lárusson, Hafrún Olgeisdóttir en hún hlýtur viðurkenningu fyrir hæstu einkunn á MLT. ML prófi í lagatið. Jón Fannar Ólofsson og loks Magnús Valur Axelsson. Og þá er lokið brautskráningu frá lagatild og á sviðinu öllu. Ég vil óska kandidötun til hamingi með þannig áfanga og jafnframt vil ég þakka nefnendum og starfsfólki sviðsins fyrir sérstaklega ánægilegt samstarf á skólaárinu sem er að ljúka til hamingi. Eitis Kristín Sveinbjarnadóttir, fórseti heilbriðisvísindasviðs, mun nú brautskrá kandidata sviðsins. Kæru kandidatar og góðir gestir. Heilbriðsvísdarsvið Háskólans á Akureyri brautskráir í ár samtals 97 einstaklinga frá hjúkunafræðideild, yðjuþjálunafræðideild og framhaldsnámsdeild. Það er árangur sem vertur að vera stoltur af. Heilbriðsvísdarsvið Háskólans á Akureyri er í sífeld umbótastarfi til að bæta bæði kennslu og gæði rannsókna. Þannig hefur okkur tekist að draga að metnaðarfulla, áhugasama og virka nefendur á hverju ári. Frammundan eru miklar breytingar á námskrá í grunnnámi, bæði í hjúkunafræðideild og yðjuþjálunafræðideild. Þar hafa kennarar og starfsfólk unnið vandað umbótastarf. Og það ber að þakka það. Framhaldsnámið í heilbriðisvísindum býður nú upp á ellefu spennandi brautir Svo nýjasta er diplomanám í starfsendurhæfingu sem er samvinnuverkefni á milli Háskólans og Akureyri, Háskóla Íslands og virk starfsendurhæfingar. Í stefnumótun sviðsins til ársins 2023 munum við hvetja karlmenn stráka til að fara í nám í heilbriðisvísindum. Strákar hjúkra og strákar veita yðjuþjálfun. Kæru kandidatar, þið eruð og verðið alltaf fulltrúar háskólans á Akureyri, hvar sem þið munuð starfa og hvað sem þið takið ykkur fyrir hendur. Ég veit af eigin reynslu að fagfólk brautskráð frá heilbriðisvísindasviði háskólans á Akureyri hefur áunni sér 
jákvætt orðspor innan heilbriðis og samfélagsþjónustu á Íslandi. Munum að orðstýr deyr aldregi, hveim er sér góðan getur. Fyrir hönd starfsfólks og kennara heilbriðisvistasviðs háskólans og akureyri óska ég ykkur velfarnaðar í leik og í starfi á þessum hátíðlega degi. Nú langa mig að kalla til mín til aðstofa við brautskráningu prófessor Sigriði Halldórsdóttur, formann framhaldsnámsdeildar, Olgu Ásrúnu Stefánsdóttur, deildarformann Eðiþjólnafræðideildar og Sigfríði Ingu Kallsdóttur, deildarformann Hjúkunafræðideildar. Og fyrst munum við brautskrá kandidata til BS prófs í Hjúkunafræði. Anna Margrét Pálsdóttir. Anna Lára Sóika. Arna Vignisdóttir. Áslu Björstóttir. Berglind Steindórstóttir. Birgitta Káradóttir. Birna Einarsdóttir, Elínardóttir, fyrirgjaði Birna, Brindís Hrönn Sveinsdóttir, Brynja Dröfn Eiríksdóttir, Dagbjört Helga Guðmundsdóttir, Elín Árdís Björstóttir, Elsa Antonsdóttir, Ester Elín Bjarnadóttir, Gerður Rún Ólafsdóttir, Gerður Ágústa Sigmundsdóttir, Gía Valgerður Harðardóttir, Hafdís Jónsdóttir, Halla Arnfríður Grétarsdóttir, Hanna Jóna Stefánsdóttir, Helena Benjamínsdóttir, Helga Sigurveig Jóhannsdóttir, Hilda Hólm Árnadóttir, Hrönn Guðmundsdóttir, Iðun Lúðvíksdóttir, Íris Grímsdóttir, Íris Alma Össurardóttir, Jóhanna Marta Sigurðardóttir, Katla Vilmundardóttir, Kristín Úlvarsdóttir, Kristrún Anna Skarpjensdóttir, Linda Björk Jóhannsdóttir, Lídia Rós Hermannsdóttir, Rebekka Áskerstóttir, Rebekka Jóhannesdóttir, Rúna Einarsdóttir, Sigríður Harpa Haugstóttir, Sigríður Harpa hlýtur viðurkenningu fyrir hæstu meðalengun í hjúkunafræði og sjúkrahúsað Akureyri veitir henni þá viðurkenningu. Kefi, hún fari jafnbrand viðurkenningu frá Kea sem er viðurkenning fyrir hæstu meðalengun á heilbriðisvistasviði í grunnnámi til hamingju.
Sigríður Sólveig Stefánsdóttir. Sóley Smáradóttir. Sunna Lind Kult. Svanbjörg Andrea Halldórsdóttir. Silvia Lind Stefánsdóttir, Sæjun Svana Ríkarsdóttir, Tryggvi Hjörtur Oddsson, hann hlýtur viðkengu fyrir hæstu meðalinkun í hjúkunafræði, þau deila því saman Sigríður Harpa og Tryggvi Hjörtur, hann fær líka viðkengu frá Sjúkrahúsinu Akureyri og hann fær líka viðkengu frá Kea, um viðurkenningu fyrir hæstu meðalengun á hilbrýðsvistasviði í grunnámi. Þannig að það er strákur og stelpa sem að fá viðurkenningu á til hamingu. Una Sólei Pálsdóttir Valur Freyr Haldórsson Þorbjörg Viðarsdóttir fær viðurkenningu fyrir góðan árangur í heilsugæslufræðum frá heilbriðistofnun Norðurlands. Þá er lokið brautskráningu frá hjúknafræðideild og ég þakka Sifrið Ingu fyrir hjálpæna. Nú verða brautskráðir kandidata til BS prófs í yfirþjálunafræði og byrði ég þá um að koma hér upp á svið. Og Olga Ásrún, deildarformaður yfirþjálunadeildar, hjálpar með þið að afhenda skýrtinni. Alexandra Axelsdóttir, Anna Þóra Þórhallsdóttir, Ásdís Ármannsdóttir, Ellen Jutta Marit Jordan, Guðrún Fanney Einarsdóttir, Hafdís Bára Óskarsdóttir, Heiður Haraldsdóttir, Helga Sif Pétursdóttir, Hulda Júlía Ólafsdóttir, Katrín Aðalsteinsdóttir, Sara Kastbjörg Sveinsdóttir, Sigríður Ingibjörg Stefánsdóttir, Silja Steinþórsdóttir, hún hlýtur viðurkenn... Nei, fyrirgjöðu, fyrirgjöðu, Silja Steinþórsdóttir, Svafa Arnardóttir, hún hlýtur viðurkenningu frá yfirþjálunafélag Íslands, viðurkenningu fyrir hæstu meðalengun í yfirþjálunafræði og jafnram hlýtur hún viðurkenningu frá sjúkrahúsinu Akureyri fyrir viðurkenningu fyrir góðan árangur í þriðja og fjórða árs yfirþjálunafræði námskeðum til hamingju. Helma Sif Kristjánsdóttir og að lokum Þórdís Þöll Þráinsdóttir. Þá er lokið brautskráningu frá yfirþjálnafræði deild og því með í klappa. Nú verður brautskráðir kandidatar til MS-gráðu í heilbriðsvístum. Prófísi Sigríður Haldórsdóttir ætlar að hjálpa mér að afhenda skýrtinni. Og byrð þá kandidat að koma hér á svið. Eitís Ingvarsdóttir. Hafdís Lilja Guðlaugsdóttir. 
Hulda Sæti Springerstóttir. Linda Aðalsteinsdóttir. Jóhannesdóttir. Silja Jóhannesdóttir. Dóttir hérna út. Þá er lokið brautskráningu frá framhaldsnámsdeild. Og þá er lokið... Og þá er lokið jafnframt brautskráningu frá heilbriðsvistasviði. Og takk fyrir. Nú brautskráir Rannveig Björstóttir, fórseti viðskipta og raunvísindasviðs, kandidatasviðsins. Kæru kandidatar og góðir gestir, Nú verða brautskráðir kandidatar að viðskipta og raunvísinda sviði. Sviðinu til herra afsaki tvær deildir. Viðskipta deild þar sem kennt er í grunnámi á tveimur námslínum, annars vegar stjórnun og markaðsfræði og hins vegar stjórnun og fjármál. Og síðan er það auðlinda deild þar sem í grunnámi er kennt í tveimur megin námslínum, sjárútelsfræði og líftækni, auk þess sem bóði er upp á diplomanám í náttúru og auðlindafræði. Rannsóknatengt meistara nám er einni í bóði við báðum deildum. Samhleða námið sem bóði er hér á Akureyri útskrifar sviðið meistara nema í haf- og strandsvæðastjórnun sem kennt er við háskólasetur Vestfjarða og Ísafyrði. Við upp á þessa skólaárs voru 488 nemendur skráður í nám á sviðinu. Umsókni nýnema núni í haust eru 290 við loka umsóknafrest þann 5. júni og um 70% af nýnema umsóknum eru um fjárnám. Á sviðinu hefur í ár sem endranær verið unni mikið og fjölbreytt starf í námi, rannsóknum og þróun í góðu samstarfi við samstarfstofnanir og atfinnu líf. Vil ég nota tækifærið og þakka samstarfsaðilum, nefendum og starfsfólki sviðsins góð störf og ánægilegt samstarf á skólaárinu. Að þessu sinni verða brautskráður 102 kandidatar eftir nám á bakkalárstíi frá viðskipta og raunvísindasviði, 70 konur og 32 karlar. Einnig útskrjáðst 14 nefendur með meistaragráðu í haf- og strandsvæðastjórnun en þeim verðu afhend skýrtanir með sérstaka athöfn á Ísafyrði þann 17. júni. Við brautskráninguna verða ekki lesin upp nöfn þeirra kandidata sem ekki gátu verið viðstaddir brautskráninguna. Hefst nú brautskráningin og vil ég kalla mér til aðstóðar prófessor Hjörleif Einarsson, deildarformann auðlindadeildar og Guðmund Kristján Óskarsson, deildarformann viðskiptadeildar. Veitt verða velun fyrir besta námsárangur í viðskiptadeild og einnig í auðlindadeild auk þess sem KEA veitir við kenningu fyrir besta námsárangur á fræðasviðin í heild sinni. Fyrst verða að brautskráði kandidatar frá auðlindadeild og byrð ég þá um að ganga fram og veita skýrtanu sínum viðtöku. Og prófs og Hjörleifur Einarsson, deildaformaður auðlindadeildar, sér um að afhenda nefendum skýrtanin sín. Við byrjum á að brautskrá kandidata með BS prófi líftækni, Birna Björgvinsdóttir. Birta Líf Fjölnistóttir, Hanna Guðrún Kolbeins, Helga Helgadóttir, Inga Ósk Jónsdóttir. Inga Ósk hlýtur viðurkenningu fyrir hæðstu meðalengun í auðlindadeild og þess má einnig geta að þetta er besti námsárangur í auðlindadeild frá upphafi. Inga Ós klítur einni styrk frá KEA fyrir besta námsárangur við viðskipta og raunvísindasvið nú í vor. Lilja María Stefánsdóttir. María Haldórsdóttir. Pálína Haraldsdóttir. 
Snæfriður Arnardóttir Svandís Þóra Sæmundsdóttir og Katla Hrund Björstóttir en hún útskrifast með BS próf í líftækni og líka með BS próf í sjáruturfræði. Aðrir kandidatar sem brautskrást með BS próf í sjáruturfræði Anton Helgi Guðjónsson Auður Ósk Emilsdóttir Dagur Þór Baldvinsson Eirún Sif Skúladóttir Freyr Arnaldsson Gunnar Þór Haldórsson Inga Rut Hjartardóttir Kolbrún María Elvarsdóttir Melkorka Ægisdóttir Sigríður Kristinsdóttir Snorri Eldjárn Haugsson Stefán Hannibal Hafberg Silvia Kolbrá og Hákonadóttir og Þórhildur Sigurðardóttir. Þá er lokið brautskráningur auðlindadeild og þakka ég deildaformanni fyrir aðstöðuna. Nú verða brautskráði kandidatur og viðskiptadeild og Deildaforma viðskiptadeildar, Guðmundur Kristján Óskarsson, ætlar að sjá um að afhenda nefendur skýrtinni sín. Ég byr nefendur að stíga á fætur og taka við skýrtinni ánum sínum. Með BS-gráðu í viðskiptafræði, Andri Dan Traustason, Anna Olsen, Arna Arnardóttir, Aron Jóhansson Ástís Helgadóttir Áslaug Kristjánsdóttir Ásta Birna Björnsdóttir Björk Pálsdóttir Nei, Brynja Ingólfsdóttir Elín Inga Haldórsdóttir Ellen Bakman Lúðvíksdóttir Elvar Freyr Pálsson Elvira Lídia R. Vojtsjóvíts Alveg kannski rétt að vera og nokkuð í áttina Erla Ormarsdóttir Næ, fyrirgefðu Ester Dögg Jónsdóttir Eva Björk Haldórsdóttir Eva Ösp Örnólsdóttir Eiklo Hrönn Ægisdóttir Finnur Karl Vignisson Fjóla Björk Gunnlaugsdóttir Guðrún Hrönn Guðmundsdóttir Guðrún Helgadóttir Guðrún Erla Sigurðardóttir Gunnlaugur Reynir Sverrisson, nei, Haldór Logi Árnason Haldór Orri Hjaltason Harpa Eiríksdóttir, nei, Helen Hannesdóttir, 
Það vantar eitthvað í hópinn hérna. Jóna Maria Þorgeirsdóttir. Klara Steinarsdóttir. Kristinn Þór Björsson. Kristján Orri Jóhansson. Laufey Hlín Björgvinsdóttir. Linda Hrönn Gilvadóttir. Linda Björg Jónsdóttir. Linda Björk Rögvalsdóttir. Maria Dís Gunnarsdóttir. Ragna Þórisdóttir, Ragnar Heiðar Sigtryksson, Ragnhildur Sigurðardóttir, Rannveig Lára Sigurbjörsdóttir, Sigríður Gunnarsdóttir, Sigrún Ásta Júlíusdóttir, Sigur Björg Ell Auðbjörnsdóttir, Sigur Jóna Þórdís Ingvadóttir en Sigur Jóna hlýtur viðurkenningu fyrir hæðstu meðalengun í viðskiptadeild. Sveinbjörn Dúason, Tinna Sigurðardóttir, Unnar Örn Ólafsson, Þórður Valdimarsson, Þórun Gunnarsdóttir, Og loks þurriður Elín Þórarinsdóttir. Þá er lokið brautskráningur viðskiptadeild og þakka ég deildama formanni fyrir aðstöðuna. Rauðskráningu kandidata frá viðskipta og raunvísindasviði er þá lokið. Ég óska ykkur kæru kandidatar, fjölskyldum ykkar og öðrum aðstandendum innilega til hamingju með áfangan, njóti dagsins og ég óska ykkur velfarnaðurum ókomin ár. Takk fyrir. Það er með mikill heiður að fá að kynna herra Stuart Wheeler sendi herra Kanada á Íslandi en hann hefur verið í nánu samstarf við háskólan á undanförnum árum. Áhugi hans og vinnusemi, sérstaklega á sviði málefna Norðurslóða, hefur styrkt skólan og tengsl hann við Kanada. Mr. Wheeler, the floor is yours. Takk fyrir. Herra fórsæti, herra rektor, kennarar, kæru ættingjar, vinir og kandidatar. Sem sendi herra Kanada á Íslandi er það mér mikil heiður að fá að vera hér í dag í háskólunum á Akureyri. Ég vil þakka rektornum hæglega fyrir þetta tækifæri til að koma norður í síðasta skipti áður en við Brian förum heim til Kanada í næstu viku. Eftir næstum því fjögur ár á Íslandi verði ég að segja að eitt af því sem mér finnst hvað skemmtilegast sem sendi herra er að fá að heimsækja staði og bæi um land allt. Ég tel að ef maður vilja virkilega kynast og skilja Ísland þá þurfi maður að komast út fyrir Reykjavík, ferðast um fjökk, Fyrði og dali, 
rullt um smábæi og kynnist þessu einstaklega fallega landi og því frábæri fólki sem hér býr. Því er ég mjög þakklátur fyrir að fá að deila þessu mer- merka til efni með ykkur öllum. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, the hard part's over. <laughs> At least for me. It's a great honor to be asked to address the graduating class here today. I hope that my presence helps to celebrate the close ties between Canada and Iceland and also be- between this great university and sister institutions in my country. It's particularly meaningful to have with us President Grimson, who's played such an important role in building and fostering collaboration around the Arctic. His vision and continuous efforts have made Iceland a globally recognized center for dialogue with its heart and its Arctic heart here in Akureyri. So we're all honored by your presence here today. I grew up in the 1970s and the 1980s in Canada at a time when we had a prime minister named Pierre Trudeau, who was well known in the world and who helped put a confident and modern Canada on the map. He was an inspiration to many young Canadians, myself included. Today we have another prime minister named Trudeau, who like his father is attracting attention all around the world. Although sometimes for his tattoos or his boxing or doing yoga poses in parliament, uh, I have to say he, he's also uh, made quite a name for himself as a feminist. Uh, and I think he would be awfully impressed by what he's seen today. But he's also reminding us of the kind of society that we've built and the values that we share with so many people around the world. The kind of positive, constructive internationalism and openness to the world that Justin Trudeau is projecting is rooted in the Canadian identity that he once described in the following way. He said, our modern Canadian identity is no longer based on ethnic, religious, historical, or geographical grounds. Canadians celebrate and revel in our diversity. We have created instead a national identity based on shared values, such as openness, respect, compassion, justice, equality, and opportunity. In short, his message is that we are stronger, not in spite of our differences, but because of them. And that's a message not just for Canadians. It's a message for the whole world. And I think it's also an important part of what the Rector and my message today is in terms of the spirit which people should carry in their lives as they venture out into the world and explore their future. So I'd like to build on that idea and give you four things to think about today. I first of Ekki sitja og bíða eftir framtíðinni. Framtíðin er nú þegar hér. Don't sit around waiting for the future. Your future is already here. The rector reminded us of the fundamental importance of universities being centers of thinking, of exploration of ideas, of challenging the status quo. But I think it applies not just to professors. That's why academic freedom exists for them. But I think it applies equally to students. And most importantly, I think that that role does not end when you graduate. This is only the beginning. University has given you knowledge and skills, but much more importantly, it's taught you to think critically, to work together, to look beyond the obvious and search for deeper meanings and better solutions. And these are the skills that will really matter in life. These days, a lot of people complain about apathy among the general public. They say that people don't care about the important debates in our democratic societies anymore. I totally disagree. I think people are more educated and more engaged and more aware of what's going on around them than ever before. We saw that just last year in Canada's national elections when we had the highest overall voter participation rate in decades, including a record turnout of young voters. So don't just sit back and believe that someday you will inherit the future, and someday you will get, uh, get to affect the change that you want to see in your world. Get out there today and make the change that you want to see happen, happen now. 
Draumar eru mikilvægir. En nú tíðin, það sem er hér og nú, er einmitt hér og nú. Dreams are important, but the here, is not, here and now is here and now. It's often said to people graduating that they should dream big. Go big or go home. Find your one big dream and go make it happen. It sounds good. And of course, there's nothing wrong with having goals and objectives in your life. But it's important not to obsess about achieving them so much that you miss out on opportunities along the way. Looking back on his own life, Pierre Trudeau summed it up well when he said, my life is one long curve full of many po turning points. I'm very proud of having been able to serve my country, working in the foreign service for more than 20 years to advance ideals like democracy, human rights, respect for diversity in the environment, indigenous rights in the Arctic. But I certainly did not imagine that the road that I would take would have the turning points that it did. If I had listened to the people who said, never take your eye off the ball, and stuck stubbornly to my plan, I would never have attended Bill Clinton's inauguration, never met with human rights leaders in the jungles of Colombia, never slept in the Kremlin or in igloos in the, in the high Arctic, never flown in helicopters over Kosovo and Afghanistan, or never hiked, hiked to the top of Snæfellsjökull. Early on, I set my hopes on someday becoming a Canadian ambassador. But along the way, if the researchers among you had analyzed my success rate at achieving the specific objectives that I put out in front of myself to advance that plan, I would have, have to be considered an utter failure. But that's okay. Looking back, I'm glad for those failures. Because at almost every turn, when I failed at reaching one goal, another door or another path would open and present a very different opportunity and took, took me in a new direction, where I learned new things, met new people, developed in new ways. Some would call it luck, being in the right place at the right time. But part of it is being able to seize the opportunities and not be scared to go in new directions. Pierre Trudeau also once said, luck is when preparation and opportunity meet. Today, you've completed a big step in your preparation for the rest of your life. Now you need to go out and be ready to recognize opportunity when you meet it. Third line. Hver, hver vegur af heiman er vegurinn heim. All roads lead back home. Another thing you often hear people say to promising graduates, especially in small places, is get out of here. Go out in the world and don't look back. I disagree. Definitely go out in the world, but don't forget to look back. Don't forget where you came from or who and what made you who you are. Stay connected to Iceland, to Akureyri, to your family. Draw strength from that. Come back and build your life here with all the lessons and experiences you'll accumulate on your travels. You're graduating from a small university in a small city in a small country. Many of you come from even smaller communities all across Iceland. Some would say that that means that you somehow are at a disadvantage that you didn't have as many opportunities as people who come from bigger places. But I don't subscribe to the woe is me view of the little, little guy on the playground of the world. I think they are actually the ones who are best prepared for success. I think growing up in a place like this, studying in an institution like this one, actually gives you an incredible head start. Just look at languages. You study at least three languages, already in school, and then when you get to university, you have to use textbooks that are also in those languages or even other languages. Some feel that that's a huge burden for the students here, but I assure you, it is one of the great advantages that you take out into the world. Learning second, third, and fourth languages opens up doors to other worlds, other perspectives, other opportunities, other ways of thinking, other ways of imagining the solutions to the great challenges of our time. About 140 years ago, thousands of Icelanders, many from across the north of Iceland, 
set sail for Canada to find new lives. And even though they knew that they would likely never return, they still didn't turn their backs on where they came from. In the poetry of the great Icelandic Canadian or Vestri Slendingur, Stefan G. Stefansson, written in rural Alberta, surrounded by the prairies and the majestic Rocky Mountains of Canada, he continued to be inspired by Iceland, by this place, these landscapes, and this society. So travel the world, sure, but don't forget where you come from. It can be a touchstone of strength in your lives. Oda lokum i fjordalai. Aurangur thin er ekki þér einum að þakka. You're not alone in your achievement. As important as it is, today isn't just about celebrating your academic achievement. It's also about recognizing and giving thanks for the efforts of all the people around you that made your life possible. Maybe it's your kids. Maybe it's your parents who supported you. Maybe it's a friend or your partner who helped you get through the long nights of studying. Maybe it was your ama who insisted you come over for Sunday dinner because she knew that you were so busy studying for exams that you wouldn't eat properly. Maybe it was the librarian who put aside the research books she knew you needed. We all have help along the way, and all those people should be proud today too. So there you have it. I hope you leave today embarking on the journeys of the rest of your lives with a few more things to keep in mind. Yesterday, you were university students. Today, you're graduates, candidatar. But starting tomorrow, in the grand tradition of the greatest centers of learning around the world, you will be University of Akureyri alumni for the rest of your lives. Go out there and not only embrace the world, challenge it, learn from it. Seize opportunity when you meet it. Carry pride, gratitude, and humility in your heart for this place, and for the people who enabled your success. And if you, if you do all of that, we can rest assured that our future is already in good hands. Thank you very much. Merci beaucoup. Tak for your time. Laura Sóley og Hjalti komu nú aftur og flytja lögin Tíku Tíkó, Nó Fúba og vegi liggja til allra átta.
vegin líkja til allra átta Engin ræður för Hugurleitar hljóðra náta Er hlóu orð á vör Og lausins græn á garðsins trjám Og gleði fyrts í blænum Þá voru hjörtun heitogur Og hamingi í okkar bænum Margrið þrautin þungra náta að þjást úr þinna til Og býða þess að byrst á ný og bleikur morgun rísi Nú strýkur blærinn stafn og þín stinjandi gassins rísi Margrið þrautin þungra nátta að þjást og finna tí og býða þess að byrst á ný og bleikur morgun rísi nú strýkur blærin stafn og því stynjandi garðsins rísi Birgir Martinsson flytur nú ávarp fyrir hönd þeirra sem er að brautskrást hér í dag. Birgir, gjörðu svo vel. Það eru kandidatar og aðri góðu gestir. Það er mér mikil heiður að fá ávarp ykkur á þessum degi. Þetta er góðu dagur og ég er stoltur að vera hluti að þessum fungulega hópi sem í dag útskrifast. Hvort sem námið hefur tekið þrjú ár, fimm ár, eða lengri tíma. Öllegu við það sameiginlegt að hafa stemmt að því að klára það sem við byrjuðum á og því má segja að dagurinn marki einhvers konar endalok tímabils lok kapla sem við verðum að klára áður en við byrjuðum á hinnum næsta. En þrátt fyrir að dagurinn einkennist fyrst og fremst að gleðu og bjartsýni fyrir framtíðinni langa mig í nokkrum orðum að heiðra það fólk sem gerði daginn í dag mögulegan og markaði sporinn. Amma mín sem lést fyrir tæpu ári síðan fætti slíðveldisárið 1944. Hún átti hvorki auðvelda æsku né áfallalaus fullarinsár en 26 ára var hún orðin ekki með þrjú börn á framfæri. Hún hafði ekki, ekki frekar en margir af aðrir af hennar kynnslóð tækifæri til að stunda menntaskólana og hvað þá náma háskólastíi og fá til þess opinbera styrki og félagslegan stuðning eða lánveitingar. Amma kvatti mig áfram, talaði mig kjark þegar á þurfti að halda og sparkaði svo allhressilega í rassinn á mér þegar sjálfsvorkunin náði yfirhendinni. Hún var enda að þeirri kynnslóð Íslendinga sem áallt stóð í báðar lappir þó sitt hvað gengi á. 
Í mínum huga er það hinn raunverulegi prósteinn og af því getum við öll lært nú þegar við höldum út í lífið. Skömmu fyrir andlátið sáum mér að gefast ekki upp á náminu. Mér hefði verið veitt tækifæri sem hún hefði aldrei fengið og það er það sem ég gerði. Ég veit að ykkar nánasta fólk hefur verið ykkur supukvatning og ómetalegu stuðningur í gegnum námið og lífið. Fyrir fimm árum síðan tók ég skind, þá skindi á hverjum að flytast til akurirar og hefja nám í lögfræði. Á þeim tíma var tenging mínu staðin lítil sem engin og hugmynd mína bænu var fyrst og fremst sú að hér væri töluð ill skiljanleg og harneskjuleg máliska. Bæjarbúar fengu sér bernisósi í forrétt, aðalrétt og eftirrétt og, og þeir var ekkit sérlega hrifnir að aðkomu fólki. En fljótlega komsti þó, uh, komsti þó að því að þessar hugmyndir voru ekkert nema eigin fordómar. Því ég skildi vel mælt, uh, mælt mál innfættra eftir tvekki ára aðlögun. Uh, ég komst að því að Bernisósa er ekki í bóði á dögum, uh, ekki í bóði nema á dögum sem enda á R. Og fyrsta degi var í bóðin velkomin og hefur akurri verið mitt annað heimili síðan og þetta síðast er ekki grín. Starfsfólskólans, kennarar og nefundur vinna hér sem einheild með það markmiði að gera skólan betri í dag en hann var í gær. Í störfum mínum, í stjórnum nefundafélaga og stúdentaráði hef ég einni séð að innan skólans hafa nefundur sterka rödd sem yfirstjórn skólans hlustar á og með tímanum hafa nefundur á miklum árangri í málefnum sem varða gæði skólans og námsins. Eftir aðtöfnina verði ég lögfræðingur en engin sérstakur spámaður og því get ég lítið sagt til um það sem koma skal. En ég get þó fullvísað ykkur um það að það styttist í að fyrsta innheimtu bryðu frá lín dettinum lúfuna. <lýð> Sum okkar hyggja frekar háskólanám strax í haust, önnur stefna beint á vinnumarkaðin Einhver ætla að skoða heiminn með bakpókan og æfin til að þrána að vopni. Á meðan sum okkar, líkt og ég sjálfur, hef ekki hugmynd um hvað tekur við. En tíminn eitt mun leða það er ljós en við getum þó öll, látið, öll hlakka til, til það sem koma skal. Hvað svo sem býður okkar, held ég að ég geti tala fyrir hönd okkar allra þegar ég segi að árin okkar hér við háskólan á Akureyri hafa verið krefjandi lærdómsrík, skemmtileg og gefandi. Fyrir mitt leiti var háskólinn fullkomin staður til að tilenka með gaggrina hugsun, þroskast, bæta félagslega færni, eignast trösta vini og góða félaga. En umfram allt að vera betri og upplýstari einstaklingur. Ég þakka háskólunum Akureyri, ykkur öllum vinum mínum hér fyrir viðkynin og vinnáttuna, sem ég veit að mun endast um ókomin ár. A lokum langa mig að þakka ykkur öllum fyrir og óska ykkur til hamingjum með áfangan. Takk fyrir. Góðvinnir háskólans og akureyri munu nú afhenda verðlun. Njáll Trausti Friðbertsson afhendi verðlunin. Fórseti Íslands, herra Ólafur Ragna Grímsson, send herra Kanada á Íslandi, herra Stjórt Víler, ágæti rektor, alþingismenn, fórseta fræðasviða, kandidatar og aðri góðu gestir. Ég ætla aðeins að fara að byrja eins og ég gerum stundi fyrir út fyrir ræði, ég er ekki mikið fyrir skrifaða ræður, en ég ætla nú samt bara eitt að fara út fyrir. Ég vil þakka send herra Stjórt fyrir mjög góða ræða á hann. Það var góður ræðstjórst, þú er góður send þegar að kalna til Íslandi í framhúskarandi í fjögur ár. Ég hafði líka gaman að það sem að stjórt tala um vegi, ég er nú gaman að samkungum, en var að tala um veginn heim, það var því huga. Það var líka gaman að hlusta á lag frá Lárusóli og Hjalta, það sem við töluðum og sungu okkar þekkta lag, vegi liggja til allar átta. 
Og það kannski hafa það að bara lífið er vegferð. Og það er kannski það sem að þetta er skemmtilega vegferð, nýta hann vel. En þá aftur henni skrifuðu ræðu. Ég vil byrja á því að óska ykkur kandidum í hjartalega til hamingju með áfanga. Mér langar líka að nota tækifæri hér og kynna góðvinni í stuttu máli. En góðvinir eru samtök nefenda og annar að velvunar á skólans. Markmið samtakana er að auka tengst skólans við fyrir nefendur sína og stýðja við uppbyggingu skólans eftir fremsta megni, fjárhæslega og annan hátt. Til að mynda hafa góðvinir á undarhöfnum árum styrkt fjölmörg verkefni inn á skólans. Til að mynda að kaupa endurhlaðanlegu rafhlöðum í alla stofur, í þeim tilgangi að auka gæði kennslu og minka notkuð rafhlaðuna, vísindaskóli í ungafólksinn fekk starfstyrk, bókasafn skólans var styrkt vegna að kaupa á tækjabúnaði. Og ímislegt hefur gerst á síðustu árum. Við braut skráningu hefur skapað svo hefð að heiðra þá nefendur sem hafa unnið gott og óeigingja starf í þáu skólans. Mér langar þá að mér langar að byrja þá nefendur sem ég nefni að koma hér upp og taka á móti viðurkenningu góðvinna. Mér langar að byrja flugmanninn og rektor Háskólans Akveri, doktor Eyjól Guðmundsson, að aðstofa með afhendingu heiðisvelina góðvinna. Og ég mun sem sagt koma með þrjú nöfn núna og byrð þá viðkomandi að koma hér upp hérna vestan við sviðið og við afhendum velun. Heilbreiðis vísindat svið. Hulda Sætis Brengjöðsdóttir. Hulda Sætis Brengjöðsdóttir, sem er nú að ljúka meistaranámi í heilbreiðis vísindum, hefur sýnt framúskarandi námsárungur á samt því að hafa unnið óengjant starf í þá háskólans akureyri á meðan á námstíma stóð, sýnt frumkvæði og dugnað í öllum störfun sínum. Hug og félagsvísindasvið, Sóldís Guðbjörg Ólafsdóttir. Sóldís Guðbjörg Ólafsdóttir, sem er nú að brautskrást með Bía Próf í sálfræði, hún hefur unnið ötulega kynningamálum fyrir skólan og þá jamt fyrir félagsvísindadeild sem á skólan í heild. Viðskipta og raunvísindasvið, Katla Hrund Björstóttir. Katla Hrund Björstóttir sem úskrifast nú með bæði BS í sjáurutusfræði og líftækni. Katla Hrund hefur sent ímsun störfum í þáu háskólans á námstímanum, auk þess að vera afburða nefnandi. Þær fá að gjöf gullnælur sem Kristín Petra Guðmundsdóttir gullsmiður hannaði og smíðaði sérstaklega fyrir góðvinni. Fyrirmynd nælunar er Íslandsklukkan sem stendur hér á háskólasvæðinu. Nokkra byrja þær huldu Sóldísi og Kötlu að koma hérna upp á sviðið. Til hamingju, já við óskulum náttúrulega þessum öflugu konum til hamingju, þeim höldu sætis og köttlu og ef við gefa meinu sinni gott klapp. Og bara njótið öll dagsins, öll sömul, á þessu frábæra degi. Takk fyrir.
brautskráningu er nú að ljúka. Og mun hvert fræðasi taka á móti gestum og kandidatum á með léttum veitingum í húsakinnum fræðasöðana í boði góðvinna og skólans. Móttaka viðskipta og raunvísindasviðs verður á borgum. Heilbrigðisvísindasvið verður í verklegum stofum upp í Jóðhúsi og hug- og félagsvísindasvið verður í miðborg og garðinum hér fyrir aftan. Og nú göngum við úr salnum, fyrstur fyrir rektor og fórseti Íslands, síðan fara herra Stjúart Víler og sviðsfórsetar og loks kandidatar. Við byðum kandidata og gesti um að stoppa ekki fyrir fram á salinn, heldur halda beint áfram til sinna fræðasviða. Starfsfólk er frammi mun vísikur á rétta staði. Fyrir hönd háskólans og akureyri viljum við óska kandidatum og fjölskyldu þeirra hjartalega til hamingjum með daginn. Og þar með segjum við brautskrónikar aðtöfn háskólans og akureyri lokið.